It is a constant force that slows down the moving objects. So, if object is in state of motion, अगर एक object की position में change आ रही है, if object is in state of motion, then friction is a force that slows down that moving object. जो उस moving object की motion को oppose करेगी और उस moving object को रोकने की कोशिश करती है, या उसकी speed को कम करने की कोशिश करेगी. So this force is known as friction and it is actually an opposing force for example if we push a wooden block along a horizontal table as shown in fig so let this is table top surface and there is a wooden block aap yahan se is wooden block ko push karte ho rightward it start moving aap note karenge it will eventually comes to rest ki aapne isko push kiya ye block move kar raha tha लेकिन आखिरकार ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाता है इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो जाती है तो ऐसा क्यों क्या वजह हो सकती है क्यों ये मूविंग ब्लॉक रेस्ट की स्टेट में आता है सो इन अदर वर्ड्स दिस ब्लॉक डिसलरेट्स यानी इसमें नेगेटिव एक्सोलेशन पैदा हुआ यानी इसकी ब्लॉकिटी डिक्रीज हुई है सो ब्लॉक डिसलरेट्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अपोजिंग फोर्स यहाँ दो फोर्सेस का हम जिक्र करेंगे एक वो फोर्स जो पुशिंग फोर्स थी जिसने इस ब्लॉक को मूव किया जिसको जिस ब्लॉक जिसने इस ब्लॉक को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाया जबकि सेकंड फोर्स व्हिच इज एक्चुअली एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेबल टॉप सर्फेस जिसकी वजह से ये ब्लॉक रेस्ट में आता है ये मूविंग ब्लॉक रेस्ट की स्टेट में आ जाता है ये स्लो डाउन होता है सो दिस अपोजिंग फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रिक्शन नो व्हाट आर द कॉजेस हाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस फ्रिक्शन पैदा कैसे होती है उसकी रीजन क्या हो सकती है सो फ्रिक्शन अकर्स नॉर्मली ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक सरफेस इररेगुलरिटीज क्योंकि ये जो दो सरफेसेस हैं जिन सरफेसेस को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज हैं, उन इरेगुलरिटीज की वजह से ये अब मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में आ जाता है बजाहिर हमें हम जब एक वुडन ब्लॉक को एक स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल पर स्लाइड कर रहे होते हैं तो बजाहिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की सर्फेसिस शाइनी है स्मूथ सर्फेसिस है बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप आप जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आपको इस किस्म के अप्स एंड डाउन नजर आते हैं ये इरेगुलर स्पेसिस आपको नजर आएंगे और जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर आप स्लाइड कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं तो ये जो इनके अप्स एंड डाउन है ये इंटरलॉक हो जाते हैं ये एक दूसरे को कैच कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करते हैं उसको मूव करने से मना करते हैं या फिर उसको उसकी मोशन के अगेंस्ट हो जाते हैं सो दीज अप्स एंड डाउन दे इंटरलॉक ईच अदर और ये अप्स एंड डाउन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के दरमियान प्रेजेंट है जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं सो दिस इज एक्चुअली द कॉज ड्यू टू व्हिच दिस फ्रिक्शन अकर्स नो इवन इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन अब देखिए अभी हम जो पहले केसेस डिस्कस कर रहे थे उन दोनों केसेस में ये बात की गई कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर एन अदर ऑब्जेक्ट जबकि यहां इस स्टेटमेंट के मुताबिक इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन मींस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट With respect to another object, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से मूव नहीं भी कर रहा तब भी फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सिस्ट करेंगी तब भी आप नोट कर सकते हैं कि देर इज ऑलवेज प्रेजेंट देर इज ऑलवेज फ्रिक्शन प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल देर इज अडन ब्लॉक विच इज प्रेजेंट ऑन द एन इनक्लाइंड प्लेन ये आप नोट कर सकते हैं कि दिस इज एन इनक्लाइंड प्लेन और इस इनक्लाइंड प्लेन पर यहाँ ब्लॉक इन स्टेट ऑफ रेस्ट है तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव क्यों नहीं कर रहा ये रेस्ट में क्यों है तो इट मींस देयर इज देयर इज एन अपोजिंग फोर्स इसका मतलब है कि यहाँ एक अपोजिंग फोर्स मौजूद है और वो अपोजिंग फोर्स इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव करने में 
हेल्प नहीं कर रही या उसकी मोशन को अपोज कर रही अब देखें यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट वो इनकलाइन प्लेन भी रेस्ट में है ब्लॉक भी रेस्ट में है सो देर इज नो रिलेटिव मोशन अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहा होता तो फिर हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट बट इन दिस केस बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव क्यों नहीं कर रहा तो उसकी रीजन ये अपोजिंग फोर्स है विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस वुडन ब्लॉक एज वेल एज दिस सर्फेस ऑफ दिस इनक्लाइंड प्लेन इसके अलावा आप यहाँ इस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ फोर्सिस नोट कर सकते हैं वन इज द वेट ऑफ दैस दैट ब्लॉक वेट ऑफ दैट ब्लॉक दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस वेट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस एम जी एंड देर इज अनदर फोर्स विच इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज प्रिपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ प्ले एंड थर्ड फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स किस फोर्स के साथ बैलेंस है क्योंकि तो हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में उस वक्त होगा जब उस पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर दैट इज नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि फोर्सेस तो तीन है एक वेट दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तीसरी है फ्रिक्शनल फोर्स इसके बावजूद ये ब्लॉक रेस्ट की स्टेट में क्यों है तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं कि हमें इस वेट को यानी एम को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है जब कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट को हम लिखते हैं एम जी कॉस थीटा एंड द अदर कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा या फिर इन अदर वर्ड्स इन सिंपल आप यू कह सकते हैं कि सम ऑफ द सम ऑफ द फोर्सेस दैट इज एम जी एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों फोर्सेस का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन यानी वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो सम होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए तो ये याद रहे कि एम जी और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो सम है वो यहाँ एम जी साइन थीटा के बराबर आता है और आप नोट कर रहे हैं कि इस एम जी साइन थीटा की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स सो डेट्स वाई दिस ब्लॉक रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट जहां आप यहां नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स एडिशन मेथड आप नोट करेंगे दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा एंड दिस वन इज द वेट एंड दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब इसमें आप नोट करेंगे कि W cos theta and this normal reaction force they cancel out each other because they are in opposite direction ठीक है ये वाला ही फोर्स जिसको नॉर्मल एक्शन फोर्स बोल रहे हैं और W cos थीटा ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में सो ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन दे विल कैंसल आउट इच अदर रिमेनिंग फोर्स कौन सी रह गई ओनली W sin थीटा एंड दिस W sin थीटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और W sin थीटा ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक रेस्ट में रहता है यहाँ आप एक चीज और भी नोट करेंगे कि फ्रिक्शन की दो टाइप्स भी हैं यहाँ पर वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अदर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हम उस वक्त नोट करते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है सिंस ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट सिंस देर इज नो रेलेटिव मोशन सो दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन जबकि इससे पहले वाली जो एग्जाम्पल थी वेन ब्लॉक वॉज मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ टेबल उस केस में जो फ्रिक्शन होगी उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे सो फ्रिक्शन हैज टू टाइप्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड देन काइनेटिक फ्रिक्शन जो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कहीं पर फ्रिक्शन एक अच्छा रोल प्ले करती है और कहीं इसका रोल अच्छा नहीं होता सो वट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन नंबर वन इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीनरी एंड दिस लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज हीट के मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स जिनके दरमियान फ्रिक्शन टेक प्लेस हो रही है वहां हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट सराउंडिंग्स में डिसिपेट हो जाती है 
लिहाजा आप इसको वेस्टेज ऑफ एनर्जी के तौर पर कह सकते हैं सेकेंडली इट ऑलवेज अपोज इज द मोशन हैंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप स्टेट ऑफ मोशन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा और फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए हमें उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है नंबर थ्री नॉइस प्रोडक्शन इन मशीन इज इरिटेटिंग एज वेल एज लीड्स टू एनर्जी लॉस जो वहां जो शोर पैदा हो रहा है जो नॉइस क्रिएट हो रहा है वो भी एनर्जी डिसिपेशन का बाइस बनेगी एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन Similarly, causes wear and tear of moving parts in engines, motors, and machines. For example, जैसे गाड़ी के tires हैं, तो due to friction वो tires में wearing tearing का process अक्सर होता है. तो इसी तरह जो moving parts हैं, चाहे वो engines के हो, motors के हो, or any other type of machine हो, तो उन moving parts के दरमियान wearing tearing का process भी होगा, and that is also due to friction. So these are negative effects of friction. Now. there are some positive effects of friction needed for walking as well as holding a pen ki agar hum zameen par chal phir sakte hain to isme friction ek important role play kar rahi hai agar friction kam ho ya nahi ho to us surat mein hame zameen par chalna bahut mushkil ho jayega similarly ek pen ko pakadne ke liye ya write karne ke liye bhi friction required hai number 2 used in braking pads to slow down the cars कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है जो मूविंग व्हीकल्स है उनको स्टॉप करने के लिए ब्रेकिंग पैड्स यूज किए जाते हैं और वो जो ब्रेकिंग पैड्स है वो गाड़ी को स्टॉप या स्लो डाउन कर सकते हैं ड्यू टू दिस फ्रिक्शन इफेक्ट नंबर थ्री इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट वेन वी रब आवर हैंड्स जैसे इन विंटर सीजन आप देखते हैं कि हाथों को रब किया जाए तो वहां ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हो सकती है सो इट कैन जनरेट हीट नंबर फोर इट हेल्प्स टू सपोर्ट लेडर अगेंस्ट वॉल एक सीढ़ी को दीवार के अगेंस्ट मेंटेन करने के लिए बैलेंस करने के लिए भी फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सो दीज आर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन नो हाउ कैन वी मिनिमाइज फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं so to minimize friction there are several methods for example friction can be reduced by using highly polished surfaces for moving objects yani objects ke wo parts ya fir wo objects jo ek dusre ke against slide ho rahe hain agar unki surfaces ko shiny bana diya jaye highly polished kar diya jaye to usse aap friction ko kafi had tak minimize kar sakte hain friction can be reduced by using highly polished surfaces for those moving objects number 2 by introducing a layer of lubricant between the two surfaces to prevent the surface irregularities from holding on to one and other yani lubricant ki ek layer ko create karke bhi aisa kiya ja sakta hai jaise ek car ke ya ek motor bike ke engine mein mobile oil ka istemal hai ठीक है तो जो मोबाइल ऑयल का जो इस्तेमाल है उसमें मकसद यही होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके नंबर थ्री यूजिंग स्टील बॉल बैरिंग्स टू एनेबल सरफेसेस टू रोल ओवर रादर देन स्लाइड ओवर ईच अदर इसमें देखिए बेटा इस पॉइंट में आप एक चीज और भी नोट करेंगे कि फ्रिक्शन हैज आल्सो टू टाइप्स नंबर वन रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ दो फ्रिक्शन की और टाइप्स का जिक्र किया जा रहा है एक को रोलिंग फ्रिक्शन की सूरत में आप डिस्कस करेंगे एंड अदर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो यहाँ इस इस मेथड में आप देखें कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन को प्रेफर किया जा रहा है ओवर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसी इसीलिए क्या करते हैं कि जो हैवी uh, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ ये वॉशिंग मशीन है या टीवी ट्रॉली है या कोई बड़ा ट्रंक है उसको मूव करना है तो उसके नीचे व्हील्स या बॉल बैरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनको डिस्प्लेस करना आसान हो जाता है आप आसानी से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैसिव ऑब्जेक्ट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप उनको स्लाइड करते उनको घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस परपज के लिए रिक्वायर्ड हो 
लेकिन यहां आप नोट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ बॉल बैरिंग्स और व्हील्स रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस रोलिंग फ्रिक्शन में देखें बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में ये होता है कि जैसे एक व्हील है तो उस व्हील का सिर्फ एक पोर्शन दूसरी सरफेस के साथ टच हो रहा होता है या कंटेक्ट में होता है जबकि बाकी टोटल सरफेस उसकी फ्री है तो इसमें जो रोलिंग फ्रिक्शन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगी तो जहां कहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर हो रही है अगर आप उसको रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिमिलरली मेक सर्फेस स्मूथ बाई ग्राइंडिंग तो उनके जो अप्स एंड डाउन है अगर आप उनको किसी हाथ तक कम कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस के जरिए तो भी फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है तो ये चंद मेथड्स थे जिसकी हेल्प से आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज या उसको रिड्यूस कर सकते हैं थैंक यू